sa inyo ng PLDT Home. Partner, ngayong gabi, kilalang uh, angkan itong ating uh, makaka, makakapanayam. Pero hindi sa sanglaan. Ayan, mm. alam na natin. Pero pagdating sa sanglaan, oh. ay talagang ito maririnig una nating oh. mapa, uh, maaalala, di ba? Tambunting. Yan, yan yung matunog na matunog na ano eh, mga pawn siya. Pag pawn siya pang pinag-usapan, tambunting talaga eh. Pero nilinaw naman niya na hindi sila yung side na talagang yan ang negosyo. But uh, they're also into business. Pero ibang klaseng business naman pala, no? TV production pala. Yes. <laughs> Sila ng asawa niya. So, At sa kanilang pamilya, tanging siya ang politiko. Yun. Oo. Yeah. And pinagkatiwalaan din, ha? Pinagkatiwalaan huh? na rin siya no? ng mga taga-paranyake in different uh, levels, ano? Huh? Uh, naging konsihal siya. Of course, naging congressman dati. At ngayon, nagbabalik na congressman, no? Itong 2022 elections. It, umaasa pa rin siya na nandun pa rin yung trust and confidence ng kanyang mga kababayan. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the people who have a direct hand in your lives. I'm Jay Taruk. And I'm Cheryl Posin. As they say, all politics is local. Gustavo Suarez Tambunting's surname may sound familiar, but that's not exactly his family's heritage. Still, Gus Tambunting has a stellar lineage. He's the eldest grandchild of the Queen of Philippine Cinema, Mila del Sol. His aunt is game show host and producer, Jane Young. And his cousin include actor Juan McBondo and multi-awarded guitarist Ira Cruz. Because of his showbiz background, his first job fresh from college was associate producer and sales manager of his aunt's game show. In 1988, when local elections were held again for the first time after the Edsa People Power Revolution, Gus tried out his luck and won a seat in the then Municipal Council of Paranaque, a post he served for a total of four terms. After this, Gus also served as vice mayor, then as representative of the 2nd District of Paranaque, before taking a brief hiatus in politics. Now, Gus is back in the game. He's aiming to reclaim his congressional seat, but will have to face off against two other contenders for the post. Tonight, we welcome Paranaque, former 2nd District Representative Gus Tambunting. What? Sir Gus, welcome to the show. Marami salamat, uh, Boss Jay and Ma'am Cheryl. Hello Thank po. you for having me in your show. Ayan. Opo, kayo po ay nagbabalik bayan sa Kongreso, no? Ang incumbent Opo. na kongresista sa 2nd District ng Paranaque ay ang inyong may bahay. Opo. Pero bakit niyo po uh, balak pang bumalik ulit sa Kongreso? Well, uh, una-una ay uh, dahil nga itong uh, pandemya, alam po ninyo, ang aking uh, may bahay ay uh, isang cancer survivor. No? At uh, nirapat po namin na uh, ako muna ang dapat uh, magsilbi at uh, siya naman ay magpapahinga muna. Kasi nga, because no, her condition, eh, kailangan ni... Di... Mahira po eh. Ma- baka madali ko siya mahawa. At uh, nirapat din po namin na uh, ako po muna dahil uh, marami po dapat gawin sa kongreso. Uh, na tingin ko, mas makakaya ko po. Dahil ako po yung talagang uh, mas mahabang experience. Uh-huh. So ako po yung magsisilbi ulit under the three pillars ng aking uh, paninilbihan, which is pamilya, edukasyon, at pa. Hmm, sabi niyo po, ay, uh, ba- ayan nga po, magbabalik po kayo, pero sa tambon din po ba, ay, uh, kayo po ay pamilya din ng puli politiko or kayo lamang po ang politiko sa inyong pamilya? Ako lang po ang uh, politiko sa pamilya. Ang mga tambunting na ay uh, mga negosyante at uh, yung nakikilala yung mga kamag-anak namin, yung mga pawn shops, mm-hmm. uh, yan ay uh, mga negosyante. Ang ama ko po ay uh, negosyante. Meron din po kami uh, negosyo na sinibulan ng aking ama, isang dating waiter ng aristokrato. 
uh, in 1965 isang uh, Jedi Brother Manpower Business. Kasama ang kanyang ina, ang aking lola, ang dating Reyna ng pelikulang Tagalog na si Mila Del Sol. Tinatagal na 1965 to at ngayon ay may pagmalaki natin at we are one of the few companies that's operating nationwide. Not mm-hmm. only virtually, pero we have physical offices. No? We have an office servicing Visayas in Cebu and we have an office in Davao servicing Mindanao and we also have an office in Clark servicing the northern part. Mm-hmm. Uh, and uh, one in uh, Santa Rosa for Caraverso. Mm-hmm. And of course, our main office is the city of Paraná. Sabi nyo nga po ay cancer survivor po ang inyong may bahay at mukhang talaga pong on top din po kayo sa negosyo. Pero bakit po ninyo gustong bumalik? Sabi nyo po kanina ay maraming kailangan gawin sa kongreso. Ano-ano ho ba yung mga gusto nyo pang isulong o tutukan pag kayo po ay nakabalik sa kongres? Well, andiyan po yung kasi dahil sa pala ng COVID, ang talagang number one priority po natin is yung pagpaparakas ng ekonomiya. Ito ay malaking problema. Somebody has to pay for all of these expenses. Ang laki ko ng ginasos, ang laki ng hiniram na pera, at kailangan ko pag-aralan ng pasusing pag-aral talaga kung paano po natin mababayaran lahat siya at uh, mapatakot, mapapalakas sa ekonomiya. Andiyan din po ang uh, insentibo na pagbibigay ko ng trabaho. Uh, I think uh, there are some uh, laws to that are needed or amendments that would... Uh, give incentives to employers no? na kasi alam nyo mga employers nyo nyo nasanay ko sila sa papapang number of people managing their companies so parang ayaw na po nilang ibalik mo sa dating number of people na mag-manage kasi nakita nila kaya naman pa rin so bakit ko pa ibabalik that means marami pong madi-displace so I think we have to look at incentives also to be given to them para for them to hire more people para mas marami pong tabaho at marami pong Pagka, magkaroon po ng pagkain sa pagkainan ng ating mga kababayan. Sir, sa ikalawang distrito, uh, ilan po kayong maglalaban-laban bilang kongresista? Dalawa po. Dalawa po. Eto ho ba si Eric Olivares? Siya ang mga... No. No po. Eric Kasama. is running for mayor. Ah, okay. I'm running for Congress. Uh, Sino ang makakalaban niyo, sir? Sino ang makakatapat niyo, sir? Uh, isang dating community chief ng Parinyak. Hmm. Uh, 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 siya po ang aking uh, dating head uh, ng alis ng abogado. Siya po magiging katong ganito. Mm-hmm. So, Initially, uh, informal uh, surveys uh, suggest na uh, nangunguna daw po kayo doon sa inyong makakalaban dito sa 2nd District ng Paranaque. Tama ho ba? Um, I'd like to believe so. Pero may mga lumalabas sa survey na oh, sino gumagawa parang sila pa yata raw uh, ano pero sa tingin ko eh ako medyo sa awal ng Diyos eh uh, nakakalamang naman nakakalamang po tayo pero hindi po tayo nagiging kampante nagkatrabaho tayo diretso ang trabaho at uh, hindi po tayo tumitigil of course depende ho kung anong survey binabasa nyo kasi ho pag survey ho nila sabi na sila naman hindi naman ho ang politik eh Diba? Mm-hmm. Pero pag uh, yung tot- kasi sa totoong survey, uh, impartial survey, well, SWS, yung mga ganyan, eh, ako ho nakakalaman. Partner, mm-hmm. follow up lamang. Ano? Um, okay. Itong uh, darating na eleksyon, uh, sir, uh, sa ikalawang distrito ng uh, Paranaque, ano ho yung sa tingin ninyo na malaking issue na paglalabanan yung dalawa? Well, I think uh, the big, uh, uh, the, um, an issue Uh, would be, ano ginawa mo ng panahon ng COVID? Sa akin, ha? Yan ang malaking pag-uusapan nito. Dalawa kami, pareho kami wala sa pwesto, do ang asawa ko, ang gambit na kongresista. So, ang, ta- ang tanong dyan is, ano po nagawa namin? Kami po yung nakatulong? Ano na itulong namin? Kaya lang kami tumulong, ilang best kami tumulong sa ating mga kapabayan. Malaking issue ko, ang issue ng ayuda at tulong sa COVID. Uh-huh, uh-huh. At malaking uh, edge po sa inyo yun or advantage na kasalukuyang kong incumbent um, congresswoman uh, po ang inyong may bahay para maramdaman kung ano man po yung naitutulong ng isang tambunting sa gitna po ng tam- pandemya. Opo, uh, definitely it's a advantage pero I think uh, swerte rin po kami kasi talagang uh, marami pong kaming uh, tumutulong, meron pong kami foundation 
na kung saan talaga ever since ay talagang kumutubo kami sa aming mga kababayan. Especially, alam po ninyo, sa Kongreso, eh, halos wala namang uh, pondo pang bigas. Walang pondo pang ano, wala namang kabila. Puro infra lang ang, uh, ang pondo po ng Kongreso. So, ang ginagawa ko namin, eh, talagang gumagawa kami paraan sa sarili naming uh, uh, bulsa at syempre, hinihingin namin sa mga kaibigan para po maitulong sa aming mga kababayan. Kasi ito po ay sa COVID, ito po ay hindi panahon ng pagtitipid. Dito talaga, tulog po talaga dito. Uh, mm-hmm. sa, ano, kasi po talaga, hindi po natin alam po anong ending ito. When we started, we didn't know how this was going to end. And up to now, we thought, uh, months back, para tapos na, tapos dumating si Omicron. Diba? Mm-hmm. Buhay na naman si COVID. Ngayon, sabi na, come March, malita ko, mag-alert level 1. I hope, I hope talaga mag-alert level 1. Wala namang pinsa na lumabas na naman sa COVID. Sila, Delta, Omicron, mamaya, sino pa lalabas na, di natin. No, Alright. Kasi ito yung variants yan. My sister, who's a, uh, who's a nurse in New York, was telling me, there's 37 variants no, of this uh, virus. We just, They just don't know which is deadly and infectious and which mm-hmm. is not. Alright, ba- partner, pulsohan din natin ang Paranaque, syempre. Eh, kasi uh, umi- painit ng painit ang eleksyon po. Ano? And uh, itong uh, presidential balls at vice presidential balls, eh, inaabangan po talaga ang bawat kilos nila at galaw. Diyan ho ba sa Paranaque, eh, sino hong nakakaungos dun sa mga tumatakbo pagka-presidente? Pero bago nyo sagutin yan, uh, Mr. Tambunting, we'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. You're still watching All Politics is Local with us, former 2nd District Representative of Paranaque, Gas Tambunting, na ngayon po ay umaasang makakabalik sa Kongreso. Pero gusto natin tanungin sa hanging question po ng aking partner muna, um, Mr. Tambunting, ay Sino ba ang mainit on the ground pagdating sa 2nd District po ng Paranaque? Pagdating sa presidential and vice presidential race? Well, uh, ko, uh, as the national service will show, it's representative also of what's happening here in the city of Paranaque, not only in my district. Ang uh, naglalabanan ko talaga dito would be uh, a president would be uh, uh, Danny Robredo. Vice President Eddie Robredo and uh, former Senator uh, Ferdinand Marcos Jr. Mm-hmm. Sila po ang naglalaban. No? Ganon din right yung sa Vice Presidential kung sino po yung mga running mate nila? Mm-hmm. Ang malakas o? Oh? Opo. Well, ang, ang matunog. Sana yun ha. Pero pwede humagbago lahat ito. Eh, si Davao City Mayor Sara Duterte at saka si Tito Sen. Sila po ay medyo uh, malakas po uh, na dating po dito sa uh, Paranaque. Yun ang mga pinag-uusapan ng pangalan. Pag umiikot po po, yan po yung mga narinig para po. At sino po ang inyong, uh, at sino po ang inyong kaalyado do- doon, Sir Well, uh, ako, 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 ako kasi bilang to yung party. No? My party is National Union Party, NUP. And ah. I still have to, I still have to wait. No? Oo nga. Kasi wala pa ho kami, wala, wala, wala pa ho kami, wala pa ho instruction sa akin. Oh, pero ganito ba talaga pag presidential race, ang tagal bago magdesisyon? Parang ngayon po medyo mas matagal kesa yung mga nakalipas na mga presidential election. 
Opo eh, yun nga nararamdaman ko. I think it's because also the situation now wherein you have the ruling party, PDP Laban, where everybody's aligned, but does not have a presidential candidate. Mm-hmm. Yeah, I think that caused so much confusion and uh, now has kind of uh, medyo na ano na, kumbaka na na-discarded pa ng konti yung, mm-hmm. yung, yung dynamics ng okay. alignments. Bakit hindi pa po sabihin na, oh, since wala naman tayo talagang uh, kandidato, be, binibigyan na namin kayo ng freedom na suportahan kung sino ang gusto niyong suportahan. Yun ang, y- actually, yun yung inaantay po from the top. Inaantay po yun from the top. No? Mm-hmm. And uh, inaantay po yan. At uh, kasi katulad yan, they still have the sitting president. Uh, waiting there yung mga PDP ho dito inaantay na ako sabi po ni Presidente to that eh kasi diba sinabi niya na nawala siyang i-endorse ang pagkapangulo o... saan na yun ho yun yung sinabi sabi niya hindi ho natin oh. magigit bukas kung hindi pa rin ho <laughs> pwede ho magbago ang isip niya oo oh, so, so na, magsa, magsalita na si Pangulo na ano ho ba magkakanya-kanya na ba tayo or tayo yeah, tama diba yes so na yun medyo everybody is gonna wait and see more nag-aantay kung ano sabihin po ni Presidente. Uh-uh. Okay. Eh, doon na po tayo sa ating uh, Sir, mga issues. Sa dalawang oh. diretsahang tanong, eh, nasagot na yung uh-huh. <laughs> ni Congressman. Yan na yung issues, Oo, go ahead. O oh, sige, eh, well, uh, itong pangatlong diretsahang tanong natin, partner, uh-huh. eh, may kinalaman sa basura, no? Uh-huh. Garbage Island. Last year, Paranaque's Garbage Island made it to the news. But in truth, Paranaque's uh, perennial problem of garbage flowing down to Manila Bay from creeks and esteros has long been an issue, even during your time as vice mayor. Derechahang tanong po, ano ang ginawa ninyo para ayusin ang problema ng basura sa Paranaque? Well, malaki po ang uh, bago pagating po dito sa Paranaque uh, under the stewardship of uh, Mayor Edwin Olivares ay uh, dito ho ay naging masusi ang pagkukolekta from the source. No? Hindi na ho dati nakikita natin na tinatambak sa sukat tapos pupipick up it after two days hanggang maging kabundok-bundok na yung basura. Tapos yung sementeryo, hindi na ho namin naging dumping site yan. Talaga ninalabas na ho sa parinyake ng basura. So as far as garbage concern, ay eh, talagang uh, malaki ang uh, improvement as far as collection is concerned yun. Pagdating naman po sa estero, eh yan ho talaga naging problema. Kasi ho, alam nyo, ang like example, sa district ko ho, hindi naman ho sinadyang naisip ng mga developer like example, BF Homes na magkakaroon ng mga SM dito at iba pa. ba? Diba? So ang mga pipes ho dito, kaliliit. Maliliit ho ang mga pipes dito, ang mga tubo dito, ang waterway ho dito, ay halos madali ho mabara. As why, nung ako inaupo, ay aming uh, tinignan to and we are now uh, very proactive. Hindi pa nga nagbabaha, minsan inaayos na po namin. Kasi alam namin, tatuktong yun ng, ng uh, isang area na inaayos namin. Kasi kung malaki yung tubo na lagay namin dito, tapos yung kabilang area, maliit ang tubo, eh, kailangan ayusin namin yung maliit na tubo. Minsan, sasabihin sa amin ng mga tao, eh, hindi ko nandiyan din naman humuwabaha dito. Ang sinasabi namin ngayon, hindi mo mababa. But eventually, babae yan. Because you can imagine, malakas ang agos ng tubig sa kabila, tapos, tapos ang sasalo, malita tubo, magbabara dyan. So that's why we're very, very proactive in uh, fixing our waterways in the city of Paranaque. Even our drainage system, in the high school, talaga na yung mabuti. Uh-huh. Sir, during your time in Congress, you showed support for the bank liberalization law. Full foreign bank entry has been given when it comes to full foreign ownership. A bill has been passed in the Senate. The House also approved its own version. Pero siya ang tanong po, payag ba kayo sa full foreign ownership? Is this something you would support as a member of Congress? Yes. You know, that there has always been a very big discussion as far as... Uh, That is because na pero ako po, you know, naniniwala ako na dapat ko talaga buksan na natin ang ekonomiya natin. Hindi ko pwede mo control. We cannot compete. We cannot compete with the other parts of the country kung magre-rely lang po tayo sa kakayahan natin. 
kailangan mo talaga magkaroon ng linkages, kailangan mo we have to open our banks to uh, foreign investors and foreign companies. Ako po, as tatangin nyo, ako po isang ayaw. Alright. We'll just pause for a short break. You're watching All Politics is Local. We'll be right back. The NBA season is heating up. It's time to watch and win with the NBA on Signal and TV5. To join, watch the live coverage of the 2021-2022 NBA regular season from March to April 2022 on NBA TV Philippines, TV5, and One Sports. Take a snapshot of yourself with the NBA game playing on your TV as the background. Just make sure that the channel logo is visible. Next, share your photo on your social media feed and use the following hashtags. Once posted, proceed to www.signal.tv to register, enter the required details, and upload your photo. Lastly, click the submit button to complete your entry. 30 lucky viewers will win Digital NBA Store Philippines gift cards. Join now and continue tuning into these channels for a chance to win. Watch fresh episodes of Step Up Season on the UAP Varsity channel, available on Signal Channel 263 HD and Signal Play. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. Still with us is Paranaque, former 2nd District Representative at nagbabalik po si Mr. Gus Tambunting. Hmm. At dito na po tayo, Sir Gus, sa ating ultimate challenge na papangalanan nating Spin a Win ni Tambunting. Bakit? Diba? Spin a win. Sige nga. O, Ayan, trivia, spin partner. a win ni Tambunting. Bakit? Dahil po ang pamilya nila, Sir Gus, ito yung mga kahinerasyon natin to eh. Dito tayo lumaki. Naaalala nyo po ba yung spin na win na pinapanood natin noon sa Channel 9? Di po ba? Hosted by Miss Ingo Sunday. Oo, oh, Miss John Young. Ayan. Miss John Young. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Na... Yun po ay sila po ang producer noon. So sana malay natin, biglang magbalik yan, di ba? Why not? Uh, may excite ang mga kahinarasyon natin. Pero ito, spin a win ni Tambunting. If you are to spin the wheel, ayan, para po sa taong ito, saan nyo gustong tumapak yung pin, yung spindle? Ayan, sa jackpot? Okay, okay. A bankrupt? Uh -oh. Or... Any monetary value na, sabi nga natin, kasi noon, pinakamataas na, sabi ni Sir Gus kanina, 800 pesos eh. Oh. Eh, iba ng panahon ngayon, wala lang tayo masyadong mabibili sa 800. Siguro pinakamababa natin, 10,000 pesos kasi consolation price. So, ang pinakamataas natin monetary, maybe 800,000 pesos kasi yung jackpot natin, 1 million. 1 million na. <laughs> Oo. Yung back Dahil 2022 na, pero... na, partner. Diba? Kaya yeah. tinaas natin. Okay. Tingnan okay. nga natin kung pwede tayo maging game show host partner. no? Okay. Pwede <laughs> <laughs> na natin. Pwede na natin. Pwede na <laughs> audition na tayo, audition tayo. Una po nating personalidad, President Rodrigo Duterte. President uh, Duterte, naging natin sa the 500,000. Ah, mm -hmm. Yes, oh, oh. Bakit po ito? Dahil yun lang po ba ang pwede niyang mapanalunan uh, kung titignan natin yung performance niya bilang pangulo? Yes. Yun lang ang nararapat? Hindi naman ho, kasi alam mo, totoo na, marami naman ito na nagawa ang ating uh, presidente. Marami din siya natulong. Of course, marami din pong patakaran na hindi po ako personal na uh, sumasangayon. Doon meron po ako siyang uh, tatlong uh, patabuan uh, sa kanyang limang buwan, sa kanyang termino, ay uh, nagayon mo muna natin. Baka sabihin mo, masyado mo tayong sip-sip, no? Na kung masyado ko itaas. Next personality, VP Lenny Robredo. CP Nelly, I would also put her well, as what? As Vice President of the Republic of the Philippines. But personally, kasi I also I know her. And uh, alam ko na marami siyang naitulong sa Laylaya. 
sa mga taong nasa baba. Kaya ako, nalagay ko siya sa TV. Sa, ganun na rin, lagay mo natin sa 5 to 6, 600,000. 600,000? Okay. Yeah. Eh, pag po as presidential aspirant, mm-hmm. saan nyo po siya well, nalagay? As a presidential aspirant, eh, ilalagay ko siya sa mga 800,000. Bumps. 800,000. Parang nakikita na ba natin, partner, na sa pag-akyat niya ng 800,000 kung sino ang presidential aspirant ni Sir Gus Tambunting? Lapit-lapit <laughs> sa jackpot eh. Ito, partner. Tignan natin. Baka magbagong isip niya dito. Okay. So, 800,000 as presidential aspirant. Is si presidential aspirant BBM? Well, uh, right now, kasi yung sa pag hindi niya pag-attend sa mga debate, ako medyo, ano ko ko doon, uh, hindi po ako sang ayon mm-hmm. uh, na hindi mo siya nag-attend ng mga debate. So, ilagay natin siya sa mga lower, definitely. We're looking at around 700,000. Mm-hmm. Okay, kasi yun ang aking uh, talaga na hindi siya sana mag, you know, dapat harapin talaga yung mga issues. Eh. Ako kasi marami yung mga undecided na nag-aantay at marami ho talagang naghahanap ng kasagutan sa maraming tanong na siya lang po ang pwede sumunod. Paranaque City Mayor Edwin Olivares, spin a win. <laughs> well, uh, uh, Mayor Edwin uh, did a very good job. And uh, he, uh, he is graduating and his brother now is uh, replacing him. So, uh, I think uh, he deserves Congratulations of uh, not only me, but of the entire electorate. Mm-hmm. So, jackpot ba siya? Jackpot? Oh, jackpot ba siya o bankrupt? Ay, hindi ho. Lalagyan natin sa medyo matastas. Oh, Lalagyan natin ko. sa... Oh. 800,000 na rin. <laughs> wala pa nakaka-jackpot, partner. Wala pa, wala pa. <laughs> Parang may... Paligay ko, alam ko kung kanino inilalaan yung jackpot. <laughs> he's saving it. He's saving it. He can save that. Uh, next personality, eto, ma partner, masusubukan natin itong si Mr. Gas. Ano? Joy Salvador Tambunting. Ang inyo. Uh, ano yan? Bankrap? Boss Jay! Boss Jay! Kalabanin mo na lahat, huwag lang asawa mo. Okay? Kailangan ito, jackpot to. Okay? <laughs> Sabi ko na eh. <laughs> Yan ang jackpot. Okay? Last year, 800,000. Ano Kasi sa asawa ko, Uh-oh. jackpot. Okay? Hindi pang ano, ma-double jackpot, no? <laughs> Oo. Baka triple jackpot pa ho. Grabe. Kasi, uh, ang natutunan ko po eh, dapat, uh, ang kasabihan, happy wife, you say, Oh, palagi sinasabi ni Cheryl yan dito. <laughs> Tama ba, Ma'am Cheryl? Oo. Yes. Agree, agree yan. Kung kayo po, if you're, if you're to spin the wheel, saan nyo po or sa ano po sana ang gustong nyong makamit para po sa mga taga-Paranaque ng 2nd District ng Paranaque? Well, for Paranaque, as a whole, pag sabihin na natin, no? kasi dati naman po kung vice mayor, ng uh, Paranaque na yun na uh, Congressman dati ako konsihan. And this year, if mananalo po ako ng selection, this will be my ninth term as a public official. Uh, four terms as councillor, two terms as vice mayor, two terms as congressman. And Joy is the first lady congress representative in Paranaque. Never pa ako nagkakaroon ng babae dito. First time po nagkababae. And uh, combined, kung mananalo po ako pang sampo, kung on my own, pag siya. Eh, ang aking uh, panalangin ko nung una ay uh, sana ay uh, matapos na po itong uh, pandemya at uh, pangalawa na bumalik po at magkaroon po na uh, trabaho ang ating mga kababayan. Kasi o totalitahanan, yan yung challenge nyo na magkaroon po na ng trabaho ang ating mga kababayan. Well, thank you for joining us in this episode. Uh, Paranaque's former 2nd District Representative Gastam Bunting. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. 2nd District of Paranaque, you decide. I'm Jay Taruk. And I'm Cheryl Kwasim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local.
get in the game and get to know the stories of your favorite UAAP 